ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜನಧನ್ ಖಾತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಐದೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಮೂರು ಇ ಎಮ್ ಐ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಕಂತುಗಳ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಒಂದು ಜನಧನ್ ಖಾತೆ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅಮೌಂಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಐದೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಗೆ ತೆರೆಯಲು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಲಾಭಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೇಟಾಸನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಜನಧನ್ ಖಾತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಡೆತ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಜನಧನ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜು ಈ ಒಂದು ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆತ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನಾಮಿನಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಡೆತ್ ಕವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಈ ಒಂದು ಖಾತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊ
ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ರೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಡೆಪ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವು ಜನಧನ್ ಖಾತೆ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ರೂಲ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದರ ಲಿಂಕ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಪಿ ಎಂ ಜನಧನ್ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಫಾರ್ಮು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ ಪಿ ಎಂ ಜನಧನ್ ಯೋಜನೆಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡ್ತಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಕ್ಕಂತ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ನ ತಗೊಬೇಕು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಕ್ಕಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡ ಕೇಳಿದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ನೀವು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ನ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅರ್ಜಿದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತುಂಬಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟರ ಮಿಸಸ್ಸ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಟರ್ಸ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇನ್ಸಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮೇಲ ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್
ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿ ಡೇ ಯಾರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ನಾಮಿನಿ ಏಜನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂದರೂ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮೈನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮೈನರ್ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೈನರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಫಾರಮಿಗೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋನಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಅದರ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೂಫನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಜೆರೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಜೆರೆಕ್ಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಫೋಟೋ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೋ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ